はい、GDY のハットリです。よろしくお願いします。今回は、おすすめの生産者を紹介するというシリーズで、第1回目はですね、イタリアのフリューリ州というところにあります、イルカルピノという生産者を紹介いたします。フリューリの場所なんですけれども、イタリアの北東部にあります。正式名称がフリューリ・ベネチア・ジュリア州ということになっておりまして、今、イタリアですけれども、特徴としてはさまざまな国の信仰などもありましたので、さまざまな様式の文化が残っているというところと、イタリアの生ハム、サンダニエルという最高峰のものがありますけれども、こちらでも有名ですし、白ワインの聖地としても有名です。フリューリワインの特徴ですけれども、恵まれた自然環境というところがありまして、山もあって、海もあるというところ、それから、高千穂ですね非常に丘であるとかっていうのもありまして寒暖差をもたらす気候でまた土壌に関しても石灰であるとか泥であるとか砂などから構成されていてミネラル感があるようなワインがよくできます白ワインの生産に関しては7割以上を作っていますまた振り売りはですねオレンジワインとしても有名ですオレンジワインなんですけれども、白ワインは赤ワインのように一時発酵時にブドウの皮とかを漬け込んでですね、オレンジ色のようなワインに仕上げるというところになります。で正確な定義はなく、2004年、イギリスのワイン賞がフリーのワイン、オレンジワインといったことが始まると言われています。ルーツはジョージアになりますけれども、フリーで有名なグラブナ、グラブネルとも言いますが、えー、彼がですね、1980年後半にこのジョージアの技術を取り入れたことがブームの始まりというふうに言われていますもう少しですねオレンジワインのところを紹介しますフリウリの有名な産地でコッリオという場所がありますこちらの高台にあるんですけれどもこちらのですね特定な場所オスラビアという小さい地域がリボンラジャラという品種が有名です左にありますように写真になりますように、オスラビアですね。こちらの方は、パイゼデラ・リボンラ・ディ・オスラビアということで、まあ、オスラビアの場所、国みたいなイメージで、こういったものが実際の標識にあったりします。このリボンラ・ジャルラですね、オレンジワイン、こちらの方を広めるために、教会がありまして、そこの立役者の一人がイルカルピノで、本日の紹介するワイナリーとなります。はい、イルカルピノの紹介ですけれども、右にありますように、醸造責任者ですね、こちらがフランコ・ソソルとなっており、1台で築き上げたワイナリーです。えー、1987年に最初のヴィンテージをリリースしており、17ヘクタールの所有ということになっています。えー、妻のアンナ、息子のマニュエル、娘のナイケ、この4人が中心となって経営しています。ワインに対する哲学ですけれども、日本語だと難しく書いてありますけれども、えー、やはり畑ですね畑で取れるブドウをそのままそのうまくワインの中に表現をしていくと、えー、そうすることによって世界中の方がこのですねコリオという場所をこの土地のですねそのものを感じることができるようなワイン作りとなっていますイルカルピノのワインですけれども2つのシリーズがあります一つ目が左にあるビーニャルンクというシリーズで、こちらはステンレスのみを利用したフレッシュタイプのワインでございます。で、二つ目のシリーズがイルカルピノというシリーズで、現地ではマチェラーティというようなことを言っています。マチェラーティ、日本語だとマセラシオンになります。これですね、発酵技術になりますけれども、発酵するときのカモシというやり方ですね。皮を漬け込んで発酵させると。で熟成はですね、樽などを使っておりまして、長期熟成型のワインに仕上がっています。本日の定身ですけれども、ビーニャルンクシリーズから2種類、ソービニオブランの2012と、リボーラ・ジャルラの2018年、イルカルピのマチラティシリーズからシャルドネ2009年、リボーラ2012年、エクゾーディアム、こちら品種フリーラウンドになりますが、こちら2016年、最後にビッスーバエ2012年、品種はピノブリージョとなります。はい、GDY のハットリです。それではテイスティングの方いきますね。えっと先ほど言いましたようにビーナルンクシリーズソービニオンとリボルラジャルドですね。でこちらがシャルドネイルカルピノシリーズシャルドネリボルラジャルラエクゾーディアムフリウランですね
で最後に、えっと、ビスーバー、まあえー、ピノグリーゾですでまずソーヴィニオンからいきますこちらですねちょっと色はこんな感じですまあ黄色よりも少し濃い形になってますソーヴィニオン系の、えー、爽やかなハーブ系の香りですねがすごくしますみもしっかりしてますし、えー、ソービニオ特有のですね苦味ですかねほろ苦さっていうのもありますこちら2012年8年経過しているので少し色がだいぶ熟成した色になってますけれどもまだまだフレッシュ感が残っていますやっと次、えー、こちらリボルラジャンラのビーンドランクですねよいしょはい色はそんなに、あのー、濃くないですうん、花の香りですねやっぱりこれ花の香り黄色い香りと、うん、バランスもいいですし酸味もしっかりとしてるすっきりした味わいがしますはいこちらシャルドネ2009年なんでだいぶ経ってますので色もこう,もうまさに黄金色熟すとこういった色にだんだん変わってきますね熟成させますと。もうこれあれあですねマンゴーとかパッションフルーツ系の香りがすごくしますうんミネラル感もあって少しどうでしょううん蜜みたいな香りもしますね今美味しいですちょっとシャルドネっていうのはなかなか分かりにくいですけどすごくバランスもいいですはいこちらリボルラジャーですねこちらが2012年ですはいでちなみにですねこちらのラベルが一つ前のラベルで白ですね貴重にしてますで今はこういった黒の貴重にしたようなイルカルピのシリーズになってまして今日飲まないですけども90年の最初ですねはこんな感じの、えっと、ラベルになっていますで、はい、もう色はもうブランデーみたいな色になってますこれまだそうですね2000これも2012年なので8年ぐらいすごくこれも熟した果実、えー、パッション系のフルーツの香り味はバランスがいいですけど鉄ミネラルですかね感じます余韻はすごく長いですちょっと赤ワインみたいな余韻がありますでこちらエクゾディアムというワインですねこちらがフリューリ州のフリーラーノという品種同じ名前の品種ですねなってますでこれはちょっと飲む前から大体想像がつくんですけどこの品種はですねアーモンドとかナッツ系の香りがはっきりと感じられますこれ感じられますねでこちらもですねカフィシントをさせていわゆるオレンジワインっぽく作るんですけどやはりその色合いというのはこの品種特有であまり映らないですなのでまあ白ワインのような色になってますけどカジツミがすごく豊かで少し甘いニュアンスがあってバランスもよくハーブ系の香りにもしますミントですねミントみたいな香りうんちょっとまだ若いですね2016年なのでまだ4年5年目ですけどもこれもうあと5年ぐらいすると色も少しずつ濃くなってきます最後これビッスーバイっていうこれあの弊社のね販売してるワインの中でも一番人気なんですけど、えー、ピノグリージョを使っていますでピノクリジョの場合は色をつけるとこういった赤ワインみたいな、まあ、オレンジワインですけど赤ワインみたいな色になって周りもちょっとほのかなイチゴっぽい香りと、まあ、ラズベリー系ですね香りしますアジアは少し酸味もあるんですけど今これ実は2010年なのでだいぶバランスが良くなっていますまあなんとなくピノノワール的な香りもしますけど獣系の香りですねこういったものもします
、うんえっと、全体的にですねこのフレッシュな部分ものとそうでないものって分かれてるんですけどやはりあのブドウの本来の味というか、えー、表現をしているというようなワインっていうのがやっぱりイルカルピノの特徴かなとで作り方もシンプルで、えーっとまあ、自然派ですね要は、えー、ブドウを取ってきてそれを一時発酵させてそのまま自然酵母で発酵させていくというようなやり方ですだいたいえっと、こちらの方は今最新で2018年ですのでリリースまで2年ぐらいですね販売するまででこちらのシリーズはだいたいリリースするまで4年ぐらいかかります最新ヴィンテージが今やっと2017が出てきましたけれども今日本にあるものに関しては2016ということでこちらかなこちらが2016年ですね、えっと、今年2017年が出荷されるような形になりますやはり、えー、販売するまで34年、えーかかるということで非常に長熟なワインになっていますはい、今日はここまでにいたします GDY の服部でしたどうもありがとうございました